Hello， 大家好，欢迎收看由飞将为您带来的《全皇六日风云再起》二零一七修正版的实况对战解说。这把由一批小小队儿飞老肖看着把精彩对决啊，首发库拉对决，双方三位选角色的抢三比赛。哎，罗比过来看一下，库拉在这个版本不多提，对吧？绝对是大魔王啊，魔种一套就是十哥。好吧，在反边那就不一定了，先打一套，一套三，两套四，带走了。哎，先接一个，好。好家伙，这把竟然是出乎意料的啊！双方竟然没有秀十哥操作，带走。哎，这么连的话，即使是一管血啊，也可以十哥秒杀。没错啊，这就是库拉的可怕之处，对吧？人形兵器啊！看一下小小这边，耳发出场的大猪啊，陈国汉来了啊，猪将是吧？玩饥荒的都懂是吧？猪人可是一身是宝啊！看一下这一套，先打，能不能秒掉？一丝血啊，差不多了。其实，哎，大柱直接裸隐藏啊，这个隐藏只有投技才能化解，没错。看一下再裸隐藏，什么情况？老肖想跟他对隐藏吗？那明显是对不过的呀。大柱这一下是全屏判定啊，非常可爱的隐藏超杀，吧？那看下一回合，看一下老肖这边耳发树上的小草，哇，这把随机到的角色是非常好啊。哎，升龙升空却反，哎，好吧，这已经不算却反了，只能说是见缝插针摸一下。看一下小草搂抱比赛好，升龙可惜没有确认大蛇，搂一屁股来看一下下比赛牵一重腿，但是连段之后没关系。无的图一丝血，哎、哦、呦，这一波大蛇想太多了。那看下一回合，所以说想逆向超杀吗？我感觉应该是失误了啊，毕竟这个版本是禁止落杀的。哎，看一下这首马克西马，小草好家伙，大影跳奈落打正落逆，开始连断。对手如果不手软，就是一套带走。循环开始，来升龙大蛇，这套还要再择一下，他起身被投了，可还行。这下只能说是破釜沉舟。好家伙，裸 A B 过来三 D 直接开始一套 B Z。那看下一局吧，比分零比一啊，老肖果不出我所料，还是率先拿到第一分啊。哎，来吧，毕竟上一局的角色太好了，对不对？一个库拉，一个大猪，加上一个问号啊！好家伙，看来小小是剑走偏锋，选一个最强的，选一个很弱的，再随机一个啊，咱差不多了。玩起花活来了，哎，下臂战臂，但是连段失误。看一下，对手罗伯特开始进攻，双方这个肤色真是两个极端啊，一个很白，一个很黑。来，开始斩裂腿循环，走。升龙取消，反变，哇，这手不失误，应该是一套秒了吧？来，继续。好，当我没说，我的天，我都不知道这是第几次了啊！每当我说不会失误就秒了的话，他总会失误啊！我也不知道为什么，对吧？也许这就是天意啊！那看下一回合，这个金加潘来了啊！这是老肖的超强主力，我感觉金家潘这个角色应该是灵儿高手必会的一个角色，因为这个角色确实太强了。带走，<笑>不好意思啊，我我尽可能不要说这种话了，好吧？可能会影响一些呃局势。没错，看一下最后一个手底的玛丽，来了，玛丽这个角色倒是中规中矩嘛。高拿低的跳地，延续的跳地压制，好吧，但是老肖还是啊，迈出了破绽。小小通过原地垂直高跳啊，对策二 P 的前跳压制。这个呢，也是联机版本里经常会用的一个套路啊，就是我宁可垂直高跳被你打一拳，我也不想在地面上被你择中一套。两害枪拳取其轻，这也是个经典的对策。没错，那我们静等老肖投币啊，下一局是赛点争夺战啊。老肖沉吟片刻，还是选择放手一搏，是吧？双方都必选一个雅典娜。好家伙，来吧！让我们拭目以待啊！啊，第一回合就是乒乓球大赛，来吧！啊，让我看一下这乒乓球能打几个回合？凤凰剑被空投，麒麟传送过来，好，老肖率先发难，找到一波机会。凤凰剑加上升轮的循环。哎，超杀压起身要被缺反的呀，老肖，完了！一二三四五六七八，隐藏直接回血。哦，不是回血，是打伤害。好家伙
。看来小小还是想要一决雌雄啊！真男人从不需要回血道具，对吧？啊，隐藏裸空带走，这一下应该要回血了吧？啊，好像对手的血量并不多啊，并不能把隐藏打全。那看下一回合。哎呦，这雅典娜还不得不说啊，这是拳啊，不是什么拳头、啊、，SNK 的亲女儿是吧？啊，每一代都有全新的服装啊！来来，战 C D C 战 C 取消隐藏，一二三四五六七八，这波选择打伤害，走。海老乔这边怎么讲？玛丽 ，Blue Mary 啊。啊、好，中断，但是打点比较高。逆向想秀隐藏，但是没有秀成。哦，一二三四五六七八，第八下一脚踢开。那看下一回合，我天，这把不会要穿三吧？看老肖最后一个手底的金加盘，一身红。哦，前跳重腿直接开始 B C， 一二三四五六七八。由于这个血条没有变色，所以说没有办法使用隐藏。看老肖这边，好，凤凰剑。小心啊！哈，现在如果说再让老肖找到机会的话，那小小绝对要被秀。哎呀，完了，下不下来，想秀隐藏，但是没秀成啊！我的天哪，这把老肖肯定很生气吧？愤怒值拉满啊，绝对是怒气值 max， 对吧？被雅雅典娜穿三不说，还疯狂被秀隐藏啊！老肖表示不服，双方继续雅典娜对决。哎，下水发波，走，开始了。但这份小雨条过波还好，落地没有形成连断。好家伙，凤凰剑逆向去，哎，还好起身直接升龙，跟对手形成相杀，避免被对手全开 B C 压制啊。哎，好家伙，双方贴脸反波，影跳过来，但是落地还是没有形成连断。时间一分一秒流逝，逆向凤凰剑却反，但是 B C 没有开起来。最低点的空投，心灵传送逆向泽，又是这样，我的天哪，什么情况？难道说小小的雅典娜竟然比老肖要猛吗？看来已经实锤了啊！看一下这手老卢，不让你反播是吧？你反个这个试试，能反成我就算厉害，对吧？裁剪者直接怼，这是插盒。哎呦，下一三点，好家伙，一二三四五六七八，这要回血了吧？哎，对，这次回血还是比较稳的。看老肖这边的老卢，你向好，哎，但这个连段失误有点严重，我的天！好 ，A B 闪人抓个头啊！看来老肖应该是被气得不轻啊，手有点抖是吧？来看一下这把大猪，大猪在卢卡尔面前，整个就是一个大型的木桩子，你看两个波就是半条血，还想摄影藏，我的天！八波相杀一波可以接受啊！好家伙，好还想裸超杀！哇，这把老肖就是要泄愤，我能打你不打你，我就是卡赛波呀！带走，那看下一回合啊！看来老肖还是有脾气的，对不对？看一下这把，哎呦，速度怎么突然变快？好家伙，咋挖的走？哎，小小这边的库拉，抓住就是十哥的操作啊！我天，怎么突然这么卡？什么情况？发生什么事了？哦，有有有有有有，还好在这一段期间里没有打出什么大伤害的连段，但是好吧，话音未落啊，卢卡尔也顶不住了，没错啊。那看一下老肖这边最后一个手底的角色，罗伯特。哎呀，这罗伯特什么情况？被冰女打完一顿以后，这皮肤变白了啊？可以的，看来库拉这个技能还有美白的效果。来下臂战臂开始 B C 走，小小不再忍耐，直接十哥啊！大家关注我们，下节目再见，拜拜。Hello， 大家好，欢迎收看由飞藏为您带来的《秦皇灵儿风云再起》二零一七修正版的实况对战解说。这把由一批的老战天成对二批的老肖成全啊！看一下老战对老肖，肖战组合的对决，双方一个雅典娜，两个随机角色，心灵传送升龙的循环，但是连段失误。看一下逆藏，哎呀，被战 C 挑一波机会，战 C B C 开始连断，一二三四五六七八。看一下逆藏凤凰剑，哦，逆藏完了，这手正逆泽泽错一丝血了，老肖先传送，哎呀，可惜，下一下六 B 没有连上啊，直接带走。那看下一回合，哎呦，这个中式英语啊，不是这个日式英语，我是有点顶不顺啊，顶不顺呢，是吧？五斗飞头，看一下这边。
，问题杀找到一波机会，哈西，啊，二十九连，看一下板边怎么压制，原地水之高跳，避免对手的前冲底半进攻，被谢 A V 出板，但是还是在被压制，哎呦。这老肖是，对吧？紧追猛打，就是要把这个劣势给扳回来。看一下战天城这边耳发出场的也是温妮莎，用卧龙的女人啊，<笑>龙之哈西是吧？那什么叫那个土西是吧？龙之土西啊！看一下这边找到一波机会，但是连段失误，这是什么鬼？相杀一波没有接跳 CD 还是比较稳健，而是选择近身压制啊！看一下。双方互秀后前拳的位移啊，那就看谁先找到机会。哇、啊，好，哎，但是 B C 失误，哇，双方互秀闪，但这边还是被战天成找到机会，错身位，原地学士高跳 C D 压制直接被老肖的 A B 闪躲开，但是起身还是被投。哎呦，哇，太刺激了，机会跳 C D， 老肖这边可以放隐藏的时间一分一秒流逝，隐藏追地，哎，但是没有追上啊，可惜。怎么说？完了，活捉老肖，那看下一回合。这就是拳击，兄弟们啊！感谢拳皇，让我感受到了拳击的魅力啊！是不是？互相的摆拳，互相的前后啊！那边老肖下边两两战兵没有开 BC 没关系，前小一跳星角直接对射到战天城的后卫地，直接带走。可以的啊！那看一下战天城这边最后一个手底角色，雷蒙啊！好家伙，就这么一看，这个雷蒙好像还没有玛丽壮啊，是不是？毕竟雷蒙是侧身战的。看一下这边，逆向爬的很稳，飞 C A B， 玛丽疯狂进攻，我的天！飞 C A B 前冲抓一波头，看一下前小影跳想压正逆泽，展天成想通过裸 A B 躲开，可惜啊，完全被老肖预判到了。没错，打的就是你的 A B 闪身，一丝血。这雷蒙怎么想？哎呀，前冲来一波爱的抱抱。那看下一局，一分零比一啊。那看一下战天城能随机到什么角色吧。双方一个雅典娜，两个问号啊。哎呦，双方这个角色明显是老肖更好啊。双方都把雅典娜拍头。哎，到底想攻以后的落地二泽，但是老肖没动啊。也是挺有胆量的，我说实话啊，毕竟是亚典娜嘛，有指定头的呀。哎，工头抢的不错，老肖这边要反杀了吗？老 A B 过来下 C 没有确认，双方会有失误，逆向凤凰剑，精灵传送到脸上下臂两点啊，打的就是你的拆头，一二三四五六七八，直接回血，近身再择。哦呦，这手凤凰剑被一个战僧挥下来，在这边错身被凤凰剑打中，逆向中断，下臂两点直接又开始连断隐藏，哇，这血要回满了呀！天哪，一个波动起身，那看下一回合，这是不是要回满了这个血量？我们拭目以待啊！看一下战天城这边，二发出场的拉尔夫，啊，这个拉尔夫在十五里又被削废了，我天，这手凤凰剑循环好帅！来波超杀追加伤害，看一下，哎呀，好家伙，这二炮又沦落下去了呀，是不是？十五被削了啊，那神之一角被砍断了，没错啊。要我说，这些游戏厂商都有一个共同点啊，一说什么角色强，就直接给他砍废，我觉得没必要啊。哎呀，这是很神奇，对吧？你包括英雄联盟也是一样的，什么角色这个版本强，那下一个版本基本就废了。没错，那 S N K 也犯了一样的毛病啊！这首风林火山隐藏，拒绝穿三仙。哎呦，一脚蹬开，我去，这伤害，气死！轻脚强开 B C， 但连断失误，完了。该穿的三你跑不了，一二三四五六七八，来。还可以隐藏，哎呦，最后这一下我爱了啊！封面也有了，可以的。作为视频制作者呢，就喜欢这一点，对吧？啊，有封面就行。看一下比分零比二啊！之前一直有观众跟我吐槽，对不对？我做封面是一流，尤其是黑我龙方面。但实际上呢，我觉得，呃，每个作品呢，每个视频呢，都是我自己跟孩子一样，我是想把他们做的尽可能好啊。所以说封面，我觉得就是给这孩子穿的衣服，起码衣服得穿好了，对不对？看一下
这边罗伊比过来，但是还是被点一个战 C。老肖这边还在进攻，要破防了，赶紧闪身！我的天！哦呦，好，凤凰剑发波，开始连断吗 ？BC 没有办法形成连断。起身一波地头，但是战队城还在拉后啊，先把这个防御值给它蓄满，好吧，没有机会了，对吧？不能一直的后撤呀，战天城。没错啊，忍无可忍，无需再忍。战天城看来这把要发起反攻了啊，我有预感。好，直接假招就知道你要喷我，无力，看一下板的压制。星角，罗比躲开压制可以的。老肖这边又可以放隐藏了啊！战天城是提心吊胆，对吧？不然打了半天又白打了，很烦。吉雅典娜这一点是特别让人难受的啊！隐藏能回血是吧？战天城这边又要破防，咱也不知道该说战天城防的好还是老肖进攻的太凶了。空投空投的不错，逆向又赌驾招，但这下却反失误，好家伙！啊！战天城故意没有第一时间却反，对不对？也是一种变相的嘲讽。哎、啊，别看我前两把输给你啊，但是运气成分我是不认同的。没错，哎，老肖这把又是这角色怎么这么好啊？老肖 ，Jesus， 这还有八只 K 四九啊！谢风过来，前冲战 C 六 A， 葵花八只女，再接柴华，巴克妹，西奈。我们看下一回合，战天城这边最后一个手底角色，雅典娜啊。话说我之前逛百度贴啊、呃，那个某度贴吧啊，不好意思啊，就是看了很多拳皇的梗啊，好像还有人磕八神跟雅典娜的 CP 啊，我是挺神奇的啊，感觉很讶异，是吧？这两个角色也能磕上 CP 吗？他不是跟包子一起的吗？一丝血带走，带点关注，我们下期节目再见，拜拜！看来老肖还是猛啊 ！Hello， 大家好，欢迎收看由飞赞为您带来的《秦皇六日夫人在起》二零一七修正版的实况对战解说。这场比赛跟其他的规则不太一样啊！这场比赛呢是老肖的三万首擂赛，没错，双方都是三万选角色。那二批呢啊，全是攻擂者，一批是老肖首擂者，没错啊。但是这些攻擂者呢，无论胜负只能打两局啊。所以说这场比赛是非常快的，看一下下比赛 A 一波 B 赛走啊，老肖这边还是擂主优势，对吧？非常的自信啊，毕竟自己也不会存在下场的情况。而对方呢，攻擂者只能打两场啊，所以说无论输赢呢，都会比较紧张。看一下克里斯，克里斯打这个尤利的话，绝对是拳脚优势啊，一波小跳中腿逆向中断。来，看一下尤利，好空投机会，六臂中断，但是没有开 BC， 哇，好可惜啊！李思贤，克里斯疯狂的拳脚封位，哎呀，咏春是吧？咏春克里斯，没错。来看下一回合，看一下小小这边能否顶住啊？不是什么小小，解说多了不好意思啊。老肖打的不一定就是小小啊，还有可能是海哥啊，没错。海哥这手克里斯打得非常 nice， 后小跳 CD 对策对手前跳，各种的放针跳压，到底追加引跳逆向，防得很稳，不愧是最强选手啊！推掌想破防，这手蓄力推掌就是要打破防的，但是海哥看穿了你的一波，起身直接升龙拳啊，指令头追加，来一下这波，哦呦，这手下手隐藏竟然中了，天哪！应该是最后一点判定，这个海哥一脚蹬了上去啊！这海哥真是好气呀、啊！看一下最后一个手底的玛丽，来，怎么说？好，小狗看，怎么讲？哎，好，还是连续的下臂闪避啊，再加上近身指令头的威胁呢，也是逼迫老肖不得不动啊，对吧？你不动，有可能被抓指令头；你动了，那可能就下停脚、站停脚，对吧？看一下双方最后一个手底角色。一个黄毛，一个白毛，实际上双方都应该是黄毛啊。但是海哥的马力，他去染发的，没错，看得出来是个丑女啊。来、啊，继续连续升龙循环啊。马力的这套连段呢，跟呃特瑞的连段思路是一样的，没错。一套带走，好家伙，这海哥
，一丝一毫都不会给你留手啊。反正我只能打两场，对吧？一分零比一，来看下一局。艾萨老肖这边竟然随机到了莉安娜，要不要选择首发呢？但是海哥这边随机到草剃星。好家伙，双方都把自己的最强、最熟悉的角色放在第一位。好，一匹直选的暴走，一波影跳清角对视到二 B 的毒的毒，一波超杀怼过去，但也仅此而已了。看一下，好升龙，但是没有开 B C， 可惜。可能，可能是由于已经是 B C 状态了。完了，一匹找机会接隐藏，旋转火花。期待，来看下一回合吧。Jesus， 一旦把这个暴走莲娜给放出去，就好似猛虎归山啊，对吧？上山虎不可怕，下山虎是非常可怕的。下 A 两点开比赛，走吧。上山虎人家吃饱了，下山虎是出来觅食的。哎，这边老肖还想秀，这速度，我天，真的好快。这雷蒙也扛不住了呀！这不是中段就是下盘，虽然都是普普通通的进攻，但是速度太快了啊！量变产生质变，漂亮！这手又是经典套路，但是打点比较低，连不上。看一下，双方互秀，哎，手刀升龙补空，但是二皮没有来得及确反，连续哇，四个还是五个下行角点掉啊！一二三四，应该是四个，这个狗可以的。<笑>来看下一回合，看一下老肖这边全虫啊，逆向空中变鬼，先打一套，一套残，两套死。面对指令头角色呢，包子这种波声流的角色，多多少少占点主动啊。好，逆向又是空中变鬼，还剩一丝血的海哥，轻脚点一下，还在进攻哇，但是想六 A 则中断，被一批一个重腿踢掉，一分一比，那海哥只能下场啊。拿到了一臂，没错。OK， 看一下第二位登场的大圣哥啊，齐天大圣孙悟空啊。好的，大圣哥这边运气非常不错，有个草剃心。我方开局都是使用赤炎的高手。哎，奈落想空，想打一条奈落逆向，但是打点不够。应该说是老肖反应太快了，通过下停角低身位躲过你空压地的判定，然后反打你的逆向下盘，完了升龙循环走，但连段失误，完了给一批机会隐藏肯定是要来的。据我对老肖的了解，好吧，竟然没接，天哪，不愧是守擂赛啊，打的就是稳啊，但是没带走啊，一丝血的小草能不能翻盘？光瑶反波，看一下。哎，连续的 A B， 大毒的毒，完了，这一下是完全赌命啊！确实没有办法，对吧 ？K Dash 有远程的攻击手段，那你没有波的话，那注定是要战略性处于被动啊！看一下，这手温妮莎，十五的神，好，来一拳，走，那看下一回合啊！看一下老肖这边二发出场角色。包子，好吧，又是包子，跟包子还真是有缘呢。看一下，夕阳的自由搏击对战 Chinese 空腹，好，六 A 中断走，还是被老肖找到一波机会，先接一波超杀，一套三两套死啊。看老肖这边怎么说，大影跳，哎呦，这手大影跳其实是想骗二批的对空技啊，包括下 C 啊之类的对空技。但是二批没动，那、啊、反而出了这一招啊！好家伙，这一手过波，很帅。但是这个包子的血量优势还在的，漂亮，又是这一招，这是第三次中了啊！呃，好像搞错了啊，好像是大圣哥第一次中啊。但是之前的话，呃，海哥是中两次了，没错。看一下，哎，飞扬角膜，这个位置包子打。猴子其实不是很好打，下 B 两点站 A 来上一波，走 Max 超杀还剩一丝血，包子的话怎么出版？空中变鬼双方互变，好家伙，发波走。这包子虽然有波动，但是猴子跳的太高了，好家伙，确实没有办法。那看下一回合，看一下老肖这边，最后一个手底的 Christ 颜值克里斯啊。怎么说
，反边疯狂压制，来，向下一波，完了跳 CD 进板了这一下，赶紧废切位抓一个地头，漂亮这手进板逆向，但是连段失误，好严重的失误啊！跳 CD 两连击，克里斯完全不虚你猴子各种责呀，对吧？克里斯也很灵活啊，漂亮这手，延迟地头。跳 CD 出康，克里斯板边压制，强开 BC 想猪打击头，耳皮预判到了，这一下抢出来真是致命了啊！救命一下，哇！但是这手还想飞上脚背，老肖直接反应过来，一波变身大蛇，阳光普照，是吧？太帅了吧！天神降临啊！不愧是守擂赛啊，这种大型比赛呢，跟那种赞助赛是不一样，对吧？这选手都会。各显神通啊！赞助赛的话，说白的话，肯定不会百分百投入啊，因为会很累，对吧？而且一场肯一天肯定不止一场赞助赛，你要是所有的精力全放在这一场上，那后面的还接不接，对吧？看一下大成哥这边，太直的鞭子找到一波机会，大伤害直接怼，哎，隐藏直接躲，这个龙丹接是不接啊？不接，选择把这个波动去抵消一下。为什么不想接龙丹呢？我觉得这一点血的话，可以接一下补一下呀，对不对？看一下老肖这边耳发出场的温妮莎，来后先全播，位置前冲走了，可是好像压不住这个鞭子啊！这个鞭子一一声放荡不羁，爱自由啊，各种的跳，也确实啊，鞭子跳跃压制对手的时候，正逆泽的压力给对手是很大的。哎，抽杀一追，好，风一吹，那看一下这边怎么说。大圣哥这手荡秋千大血饭带走，哈西哈西哈西走了，致敬我龙。哎，那看下一回合，对吧？有龙必有，有没有啊？我就想问一下有没有、啊，对吧？有个超级推荐，强烈推荐，应该没有问题啊。看一下大圣哥这边的打库吧。哎，这手钻荡，但是已经进板了，钻不到了，可惜。中段走，龙虎乱舞，今晚吃什么？土豆美甲，土豆美甲啊！你说说这个这个美甲是什么美甲呢？土豆美甲，我对美甲不是很了解啊，哈，毕竟我也从来没做过这东西。我对美甲的唯一理解、唯一概念啊，就是拿那种啊指甲刀上的锉刀磨一磨啊，对不对？也只有这种了啊，我不知道还能怎么美去。看一下，大圣哥这边好像拿到这一分，但是一批不答应。老肖表示：“你休想在我这里拿到一分。”漂亮。那看下一回合。啊，雷蒙好像是哪的人？巴西人吗？好像是啊，忘了。看一下大圣哥这手猴子，去！蔡宝熙，小西币出康，板边压制，完了，这一手飞翔脚被预判到了。意思是这手难道真的一分拿不到吗？且听虎啸，哎，走，太霸气了！这一声虎啸，比分三比一啊！大圣哥也只能下场，因为只能打两局啊！看一下第三位登场，小莫啊，小莫也是这个什么呢？顶级高手啊，没错。话说，我不知道大家有没有注意到啊？这个为什么说？像二批这位选手，这个肖，这个姓氏这么少，反而对吧？肖申全这个肖，这个姓氏这么多啊？其实有原因的，因为最开始我们这里简化汉字的时候啊，把这两个肖呢，其实都变成了左边那个肖啊。后来觉得不合适，也不能这么改，对吧？所以说又改回去了。但是有些人的姓氏呢，已经改成左边肖申全的肖了啊，所以就没改回去啊。大家应该懂我意思啊，所以说，肖莫这个肖的姓氏呢，其实有很多已经变成了肖申全这个肖啊，此肖非彼肖，但实际上呢，啊，有的这个肖就是那个肖啊，你说是哪个肖？你懂不懂我说的是什么肖？<笑>乱掉了，乱掉了。那看下一回合啊，好家伙，为你敬礼啊！哇，老肖这边随机到了卢卡尔，我们看一下老肖打老肖啊，老肖的卢卡尔空了。这首裁剪者，那老肖的这首边女直接怼过去，两边都是老肖是吧？来，再播，好，再播裁剪者前冲压制，好，延迟头，这首是搞心态啊。其实说是搞心态啊，实际上这是一种战术，没错，有力加身打回身啊。
下皮下 A， 对吧？我们有强开 B C 去压制，啊，大概率你是想背些地的啊，所以说就全程抓头，看一下巨人压杀两边搬运，看一下消磨板边怎么讲。这手金加喷，哦呦，这手超杀直接裸是可以裸的吗？我感觉要缓血啊，啊，没错，要缓血，看一下，搞笑这手金加喷。好吧，这手头技防不胜防。你说这蹲姿没有办法拆普通头，而且你自己血这么少，那确实啊，太难猜了。看一下小莫这边最后一个手底的颜值克里斯，双方都有大蛇之力，看谁的更猛吧。哎，飞鞋被拉开距离，但是这边想前跳压制，这边双顶开啊，卢卡尔这手对空实在是无解。走吧，巨人压杀，关到板边，来一波压制，追波少年。颜值克里斯好一波大跳，中段逆向重腿，收龙取消打击头的循环，这一波应该是要稳稳带走。再开 B 赛取消重拳六 A 啊！一脚蹬开 ，Max 大蛇，但这个伤害不够啊！怎么讲？完了，我感觉要被翻盘了，兄弟们！这卢卡尔放虎归山啊！这一下，完你就看吧，我就知道啊。放虎归山啊，仿佛这个蛟龙入海，对吧？猛虎归山，根本抓不回来的啊！看一下肖莫还有一局的机会，首选一个金加翻，两个问号，怎么说？好的，双方运气来讲的话，老肖运气也太好了吧？有个库拉啊，肖莫感觉很痛苦啊，但也只能排序。果不其然，老肖选择把库拉排头啊！看一下怎么说，生活哟，这手打断洞可以的，惊心动魄。看一下，哇，这个消磨位置摆得很正啊！从开局到现在一直在反边待着，让你及时打我一套，也不至于一套把我秒掉啊！思路还是比较明确，但是终归还是被找到机会了。再见吧，那看下一回合。看一下肖莫这边，就是发出场的角色，希望能及时调整啊！啊，这个山青龙儿无论打谁啊，开局都会贴脸嘲讽。确实啊，这一看就是道上的啊，佩奇是吧？社会人，秒掉啊！哎，没有秒掉吗？这伤害居然不够 ，Jesus！ 怎么说？哎呦，这突然加速，好家伙！怎么讲？哎呀，你看看，躲得了初一，躲不过十五啊！一套带不走，那好，那我就开始折磨了啊！那看一下一回合，看一下肖莫这边最后一个手底的金加潘，能不能避免被穿三的命运？咱不说赢一局了，能不能不要被穿三？老肖表示不能接受啊！怎么讲？哎，很稳啊！哇，这金加潘好绝望啊！好的，强开 B C 底半机会，但是能不能一套带走呢？我感觉很难。摘顶二泽也只能这么打了，可惜呀、啊！我的天哪，老肖是一点机会并不想给对手啊！看一下最后一位登场的选手兔子，兔子也只有两场比赛的机会啊！这一众高手挑战肖申全确实太难了，即使是三万选角色。那也真是难上加难。看一下兔子这手首发大门打雅典娜，开局这个角色就被克制啊。雅典娜绝对是战略上的主动啊。战术上的话，大门倒是可以寻求近身的机会。但是双方一旦到了残血的僵局状态，那雅典娜绝对是处于一个主动状态。好，升龙循环，心灵传送的 PC， 但伤害一般啊，确实很华丽了。双方互笑。哎呦，这是裸 A B 躲开，但是要还血啊，这要还血的。再来个天地反，再还个跳 C D， 差不多了啊。哎呀，但对于大门来讲，好亏呀、啊，最后一点减量的容错率确实、啊，嗯，很难受啊。格斗游戏就是这样，随着你血量的减少呢，你容错率的下降是呈指数性的下降，并不是说你一百点血就一百的。容错率啊，然后你五十点血，你就五十的容错率，并不是这样啊。看一下
怎么讲？哎，空中逆向凤凰剑，啊，漂亮这手驾照，我就知道你这个腿肯定是忍不住要蹬啊！哈，好细节，看一下老肖这边二发出场的角色，好，拉面姐威斯，中段走。伤害应该是不够啊，但只剩一丝血了。这种指令头角色在这个版本里都有这个特点。好，落地想抓隐藏，可惜呀、啊，咱也不知道为什么没中啊。看一下兔子这边最后一个手底的黑字脚，开局战 C 摸个奖。好家伙，这一手想要 A B 闪身躲开，还是被抓指令头，反而又被投到了板边。还不如不 A B 呢，不 A B 起码不会进板，但还好。好，拉面姐摸奖啊，嘎叽都摸啊！看一下老肖这边，一次写的威斯，好家伙，隐藏一追带走，太帅了！大家仔细看的话，这个威斯在空中变成了蛇的模样啊，不愧是大蛇一族。兔子只有最后一场了，目前为止打掉老肖，只有首发的啊。呃啊，第一个登场是谁来着？啊，海哥，海哥打掉了太乙币，兔子能不能成为第二币呢？哎，这把感觉运气不错，有库拉，我觉得是有戏的啊。直接首发，老肖能否接招成功呢？直接发波接隐藏啊，这绝对不给任何机会啊！闪避闪避走了，漂亮。来看下一回合，就是这么快啊，没错。看一下一批二发出场的克里斯，哎呦，这一手漂亮，起身直接堵一个指定头，但一套是带不走的，兔子还有机会啊！再二则，好漂亮，原地小跳躲开一批的升龙拳，也就是指定头 ，nice， 完全猜到了啊！来看一下老肖最后一个手底的角色，这把感觉要被穿三啊，也不好说啊。啊，结束了，结束了，结束了。好，收皮吧，我的大，大家关注我们，下期再见，拜兔子梦啊 ！Hello， 大家好，欢迎收看由飞将为您带来的《全华队风云再起二零一七》修正版的实况对战解说。这场比赛由一天小小队员飞老肖开始把精彩的约特瑞开局找到一波机会，开始反边进攻，但这边直接被反扑。好吧，攻敌三分，自留七分，这句话说的不错啊。那双方这个比赛规则，那是自定角色，没错啊，但是要有随机。那老肖这边是一个安琪儿，一个八神加一个随机啊。小小这边是一个特瑞，两个问号啊。看一下发挥，哎，升龙碎石地发波以后再碎石地直接秀隐藏带走。来看一下一回合，操作还是非常犀利啊。哎，洛克来了啊，这就是长大之前的洛克。看一下老肖这边二发市场的八神。哦，跳 C 逆向有点秀啊！开局这个火力全开吗？碎石踢完了，但这个连段失误，好给八神反扑的机会。哦哟，好下比赛六 A 开始连段走，双龙取消 Max 八之女，看伤害。啊走走啊拍一呀，一丝血，跳 C 强转，这下确实没有办法啊，对不对？你面对的是一个八神，所以说你也不敢硬防啊，毕竟人家有谢风。那看一下小小这边二发出场的金加潘，加不加开始比赛？这手错身位，老肖刚落地就被点到了，确实很细节。看一下这边金加潘是一套十哥操作吗？呃，这么连应该不是十哥，没有接麦子烧杀，八七脚补刀是一丝血的八神，大一条百合折，但可惜没有踢到。哎呀，这手裸 A B 想升龙强开 B C， 可惜没有想到小小刚才失误了啊！这个失误导致双方距离拉开啊！其实刚才八神直接前前中前就好了，没想到啊，对吧？无巧不成书呀！看一下老肖这边随机到的玛丽，开始比赛，走，还在走，还循环，哎、啊，再来一个玛丽玫瑰，没错，这招叫玛丽玫瑰。看一下这边，怎么讲？哎呦，确实是血量太少，原地小跳中腿对策对手前跳。来看下一回合，看一下这把怎么讲？镇元斋老爷子来了啊！哎，前冲四个下币，开始 B C 啊！
由于是轻攻击起始的连段，所以说伤害应该不会特别高啊，应该是不至于一套带走的。来，这一套果然一套带不走，但这个救援在在板边怎么出来？强行开 B C 压制，一丝血。哎呀，防不胜防，比分零比一啊！那看下一局。老肖这边随机到了三米，而且是一头绿啊，要重新随机吗？好像不用。哇，小小这把运气不错，随机到金加班草地精，再来个主力吧，看选谁？还选特瑞，好家伙！早继续啊，开局特瑞打安卓啊，安琪尔，怎么叫都行啊。安妮向下臂两点，但是没有开 B C， 这边跳重拳逆向走。对手 B C 打得不错，而且是蹲姿逆向倒地啊，完了。那如果说安吉连这个超杀的话，那就失去了压制的机会啊。老肖选择打伤害，没有选择二泽，高打低，这边漂亮。特瑞表示我给你来个逆向底绊啊，走着啊，来隐藏 ，come on。来看下一回合啊，有点秀对吧？高打低跳中腿以后直接落地前前。啊、由于你被我踢出 counter， 所以说你的制空时间会长一点。我提前落地以后，直接能形成钻刀。哎，前小影跳过头，但是没有出百合折，而是选择第二时间出下行脚，直接带走吗？哦呦呦呦呦，刚才好像有一点卡顿啊，但是无伤大雅，八只女带走。那看下一回合。那看一下小小这边耳发出场的小草。草地精对八神安啊，小影跳百合得抢秀，但直接被一批下清拳破招，没关系再来。哎，八神表示我就是要踢你后脑勺子啊！谢风过来，哎呦，这个连段什么鬼？这连段是不是出大问题了啊？但是没关系，小草这边表示你失误了，我不会失误。踢出我，哎呦，这手连段好秀啊，在 B C 之中带入前前跑动，这个要对自己的手速还有节奏感要有绝对的自信才敢出。带走，那看下一回合。满足了吗，八神？那看一下老肖这边最后一个手底的十二米啊！哎，新角强开比赛，奈落，底半开始，好漂亮！前三一条新角还是泽重 ，Max 大蛇，黄咬升龙，取消再升龙，循环走，升龙立铁连续击飞，但这边还想秀七十五，老肖直接变成雷之十二米，哎呦，这什么意思？是想变成雷之十二米赌一下吗？但是小小好像并没有这个意图啊。对不对？我这么大优势，为什么要跟你赌呢？哎，那赌输了我岂不是血亏？对不对？比分一比，那看下一局。哎呦，有一说一啊，小小这个运气也太好了吧！把把有金加潘啊！老肖这边看一下，首发是特瑞打克里斯，下发挥啊！下比赛下 C 开始连段走，让我们看下伤害如何。啊，走吧。这是高鬼喷泉取消的 B C 连啊，一套十个，稳稳的。没错啊，这个版本无限戏嘛，对不对？那、啊、跟这个九，我感觉跟这个九七差不多啊。特瑞这个伤害一直不低，对不对？基本都是打浮空无限连的。你在这边，带走。不出意外的话，再发波取消高鬼喷泉，再碎石踢发波碎石踢，再一个。火焰冲拳，那看下一回合。那看一下老肖这边，二发出场的啊，应该是第三个亚历娜。完了，这把不会要穿三了吧？哎，这边心灵传送过来，逆向泽重，我的天！双龙取消，逆向双龙取消，空中超杀水晶波。OK， 但这边哎，一批选择主动 AB， 想择一下，但这边逆向心灵传送直接被一批下心角四点点中，走。但这个连段失误。亚历娜在本边下 C 抢出来，一二三四五六七八，隐藏。哎呀，可惜对手没有血了，不然这波亚历娜能回很多的血量。来看一下老肖这边能否稳住吧。小小的少女肩头承担了很多责任呢。以上，哎呦，这手操作很秀，但是没有继续连断。这是亚历娜的一个很难受的一点，对吧？虽然说带有回血，而且的话很灵活，有波动。但是自己的一套爆发伤害确实差的一些，升龙连段失误结束了，这只要小小不输，带走，一球踢开跑不了了，带走，那看下一局
，老肖这边不会要成全了吧？说不准啊。我们看一下，二比一的比分，小小这边手握两个赛点，这把随机到的角色一般应该要重新随机。没错，不住火雷蒙，再选一个。哎，对，小草，哎，说来就来，对不对？老肖这边运气非常好啊，有个猴子特瑞，完了，结束了，这不失误就没了，就这么快，没错。必须大灌篮最时踢，发波，高轨喷泉，哦呦，我就不跟你们说了啊，不招式名字的话，哎，什么情况？老肖留手了，哦，好吧，并不是留手，原来是搞心态，杀人还要诛心。是吧？艾萨小小这边耳发舒畅，不着火，看这不着火发挥怎么样？小心啊！这个特瑞绝对是个野兽一般的角色，没错。完了，这时候前斜星腿被找到一波逆向判定，前冲倒跃踢，碎石踢，搬到板边。哇哦，老肖这个，哎，在连段失误没关系，起冲刺，太折磨人了呀！能不能给我一个痛快的呀？小小表示，阿比。看一下下一回合吧，这确实有点狠啊！哎，看一下小小这边的 Xenagi Q 啊，草地精。哎，六比强开 DC 点下盘，但是完了，小小要还你一个穿三啊！这个老肖要还你一个穿三啊！游戏结束了，哎，大快篮失误，强转一波，哎呦，打成萝莉，我的天，好笑！更秀的是，小小竟然防住了前冲到位踢碎石踢，发波以后碎石踢，直接一脚踢死，比分二比二。那看下一局吧，我的天，这也太刺激了吧！好家伙，特瑞原来才是版本答案啊！什么库拉都训爆了，对不对？特瑞是稳定时歌，那库拉那还得看位置，是不是？看一下这把，双方首发小草对雅典娜啊。空中防线打一下，这个逆向防线走，比赛开始。哎，发波，新的传送再升龙，空中取消超杀。小小这边完了，但这边双方同时前冲，造成了错身位。小小强开 BC， 好吧，这手升龙没有忍住啊。你包括小草、八神、卢卡尔，呃，或者说库拉 K dash 这种升龙判定比较强，并且可以带入 BC 连段的，基本都会是。比较常用这些招式啊，就是直接升龙强开 BC 啊。但是如果说没打中，或者说被对手预判到了意图，对手通过裸 AB 躲开，那就是一大套血反啊。所以说不能常用，只能说是一种惯用的对策啊。哎，开始了，完了，老张难道说要用雅典娜穿三吗？这一套没有打中，这一套却反。让你看看什么才是黄金右脚啊！一脚踢开继续。啊，这手黄金右脚有点狠，是吧？现已加入肯德基豪华套餐啊！来看下一回合，老肖这边二发出场的贝曼队，红丸二阶堂，这一下很痛。哎，这边，哎呀，好吧，被 JB 过来连段失误，造成了巨大空档，这一套插盒就是揍你！哎呦，这个太拳就是狠啊，拳拳到肉，是吧？但是我跟大家聊一下，或者说科普一下，我不知道大家知不知道，在啊、呃、中国南方有一种拳叫昂拳啊，昂拳它是泰拳的母拳啊，大家可以去检索一下，了解一下。而且昂拳同样跟泰拳是一模一样的，是全是杀招。哎，哎闲话少提，书归正传，看一下这局，柳叶摸一下板边压制，哎，二劈，哇哦，巨子，完了，结束了。老肖成全了呀！老肖这边裸 AB 直接躲开致命压制，形成血反啊！结束了，结束了，黄金右脚，但是老肖还有一点机会。哦呦，一批直接裸隐藏，但是被二批投进化解掉啊！老肖这个反应给到位了，跳 CB 出康，跳中腿追加一批直接裸隐藏，二批通过裸 AB 躲开再裸隐藏，天哪！看来小小是非常想赢下这局抢餐，可惜啊，老肖不会轻易的答应的。这把能反三吗？能反杀吗？看一下，完了，完了，完了呀！家人们，这怪我吗？小小一个没忍住啊，他直接就 A B 了，结束了啊！来，还有这种事情发生啊！大家关注，我们下期节目再见，拜拜！这也太难受了吧！
。Hello， 大家好，欢迎收看由飞象为您带来的《秋花第二风》在喜事的实况对战解说，由一批的老肖对二批的小小看着把精彩对决。好，这边战青角确认暗黑雷光拳，看一下，双方既然意外的没有玩二零一七的修正版，这边华山想确认大蛇替，但是被却反。Max 暗黑雷光全胜一丝血，哎，小小怎么说？酸的好，下皮战皮开始比赛，但这个打击头连段失误，看来是修正版玩多了啊。我们看下一回合，看一下小小这边二发出场的角色是什么嘞？我还没看啊。看来双方是三问选角色，没错，还是二发出场的是猴子。好家伙，一下好，直接来上一波 Max 超杀。猴子在这个版本呢，跟这个灵儿风云在九二零一七修正版呢，其实，呃，差别不大啊，因为都没有什么连段啊，都基本是直接带超杀伤害就够的，没错。哎，哎呀，可惜了，老肖这边的雷之虾米确实没有什么翻盘的机会啊。那看下一回合，看在老肖这边二发出场的雷蒙，好家伙，最像人类是吧？看怎么说。是雷蒙率先发弹，但是没有找到机会。好，飞翔角下中对枪开 BC， 但是没有形成连段。没关系，再来，好机会，走了，应该是秒了。哎，伤害差一点，好家伙，没关系，一个跳中拳直接秒掉。来看下一回合，老肖这边开局不会就要沉拳吧？都说消沉拳，消沉拳啊，但老肖好像没怎么沉过拳啊。沉呢是沉默的沉，拳是拳皇的拳啊。就是没怎么输过，看一下这把第一局不会万劫不保吧？看一下这边连段失误，直接来上一波木鸭土豆没加，走，土豆没加，哎，跳死地乱动，看一下小小这边好，飞 C B 直接打上一波插盒，没错，这一套老肖很痛啊！哎，你想完了没有防住，直接带走了，小小直接率先先下一城。比分零比一，来看下一局。哦，小小这边是两个角色，好家伙，首选两个角色，然后随机一个是吧？老肖只能投币啊，没错，这开局先痛失一分啊，好像不是老肖的风格。哎，这边老肖随机到卢卡尔，还有八神，小小只能接招，三主力直接上了。首发又是夏尔米对战卢卡尔，但这个夏尔米是普通夏尔米，感觉还是有点发挥空间啊。好吧，小小直接开启裸杀的操作，不跟你嘻嘻哈哈啊。怎么想？卡赛波直接狂轰，哎，一个战青卷磨掉啊。但既然裸杀都来了，那 CD 也不会远了吧？那看一下老肖这边日发出场的卢卡尔，双方谁才是真正的社长？光看配色来讲，老肖是啊，但是还是要看实力。这边却反，巨人压杀两边搬运，一丝血，好裁剪者，好吧，又被裁剪者的双方好落地在抓头啊，这确实没有什么办法啊，血量这么少的情况下，容错率实在太低。那看一下小小这边来了啊，对手克里斯，想开 B C， 哦呦，这是想秀反跳中腿吗？但是被老肖反应过来。一波废弃 AB 让出了位置，反而让自己打中了小小的逆向，好秀啊！嗅觉非常灵敏啊，猜到你想做什么了。这边逆向看一下，啊，裸杀直接来了，老肖也不忍了，下边才开始滑铲，打击头循环，升龙打击头 ，Max 大蛇啊，普通大蛇吗？好吧，想开 B C， 哇，小声卷这边，哎呦啊，这只裸 AB 赶紧躲开打击头，破防值赶紧恢复一下。没错，大家看到这个血条光速闪动的时候，那就是快破防了啊！但这边小小刚才进攻竟然没有成功啊！跳中腿刚才已经骗出了老肖卢卡尔的升龙，但是落地竟然选择出打击头，可惜了啊！发波超杀直接怼，走人，伤害非常高，再发波，看一下。怎么说？被杰比逆向跳中腿逆向判定也有，再加上哎呦想秀隐藏，但是可惜啊，卢卡尔这边很敏感，直接跳开地面啊，李思贤，好家伙，战清泉的风空啊！来看下一局，比分一比，老肖用了一波霸气的穿三，告诉对手啊，我还是我，还是那个最强的肖申泉。
来看一下这把怎么做。小小这边还是三主力，老肖这把选择大猪开头嘛，好吧，大猪在这个版本里晕点是非常高的啊。哎，钱从下 A 三点开始比赛走，整龙取消。巨人压杀两边搬运，直接十哥啊！我让你晕点高啊！这解说说啥你都信，晕点高你得能打中我才算呢。来看一下老肖这边耳发力也是卢卡尔送放卢卡尔内战，这个版本对吧？没有什么伤害修正的版本，那确实是非常疯狂的。跳中腿，哎，漂亮！简小跳轻腿直接对刺到老肖的啊，不对，直接对刺到小小的后 A B， 这一套很痛。哎，这波逆向，但是没有办法接超杀啊。至少这边能否翻盘？双方现在还谁也没有出 CD 啊，还是比较克制。躲杀呢，也没有无限出。看来双方心里都有一杆秤啊，没有很过分。好家伙，带走！小小也是终于忍不住这波心理压力了啊。那看下一回合啊，小小这边的颜值克里斯能否发挥一局呢？现在他的 KDA 杀人啊，不是杀人，人头还是一颗没有啊，好像一个都没干掉，是吧？加油啊，克里斯，完了，战清泉单点确认，我的 heck！ 哎，老肖要火力全开了嘛，看一下发挥，原地只是高跳对策对手前跳，但是还是免不了被压制的命运。这边好打击头，但是没有开 BC， 看一下这个位置。好家伙，带走了！天哪，老肖这一手卢卡尔确实太狠了啊！在这个版本里呢，库拉的伤害还没有那么变态。在一七年修正版本里呢，那库拉绝对是顶尖的啊！所以说这个版本里呢，社长还是 S 级啊，没错。下一站 A Max 超杀，这其实伤害已经被削了很多了啊！好，下一两点再 B C 走。直接无情穿三带走，比分二比一。那看下一局，我的天呀！看一下小小这边能否稳住吧。我们还是期待小小能拿到第二分啊！哎，老肖随机到了加射，应该不会再重新随机了。啊，还重新随机吗？好吧。好家伙，选择陈国汉西加射，陈国汉随机啊。首发是大猪对战克里斯，梦回拳皇。九八，哎，九八其实这种对局也不常见，是吧？因为九八玩大猪的确实特别少。可以看一下，小小这边依旧是疯狂的跳 CD、跳重腿的压制，啊哈，经典套路。各位别过来，下一台滑铲开始 BC， 走，打击头升龙循环，取消大蛇，一丝血，带走。好家伙，下一台滑铲，然后 BC 以后下 A 六 A 直接带走。看一下老肖这边二发出场的 K dash， 率先进攻，反击直接怼，完这边反腰腿直接被二 P 的跳中腿对刺到一波跳地的逆向中断，但是连段失误，可以的，被接不过来，好打击头直接怼，感觉是哎没有取消，好吧没有资源，应该要取消的话会直接取消大蛇地，躲一逼逆向带走。直接秒掉，那看下一回合啊！这一招全称叫暗黑大蛇体啊！压西喽啊！他们俩是老熟人啊，是大蛇天王三人组的成员，也是地狱乐队的成员。这一套打过去，这真心能否有岩浆拳呢？拭目以待。下比赛来上一波 Max 超杀地狱极乐洛啊！当然全称依旧是暗黑地狱极乐洛啊！岩浆拳压起身。漂亮，说来他就来啊！这一拳打出了整个圣像啊，没错。看一下这边小小这手猴子，猴子啊，看怎么说？哎呦，直接飞翔角逆向超杀带走了吗？应该是带走了。那看一下最后一分的争夺啊，可以的。也可以吧，对吧？这把毕竟见到了七家社的岩浆拳，不亏啊！哦，老肖这边运气非常好，八神威普山七龙二啊！但是反观小小这边呢，随机到这个，呃，怎么说呢？马克西马就一般吧。首发八神对战社长，跳 CD 开始进攻，粉碎风空，但是二 P 直接选择落地熬升龙，八神也不慌不乱，也给你个升龙。
好，下必闪 A， 但是带不走啊。这个版本卢卡尔的 Max 超杀伤害被削的很多啊，不然刚才那一下应该就直接秒了。裸 A B 过来，到 C D， 哎呀，还想连跳，直接被小小反应过来一波后跳重腿对色到啊。来看下一回合，老肖这边耳发出上的微普啊。这是卧龙的神器，但这边下 B 两点下 A 站 A 来上 Max 超杀，走，二十连，一套残两套死，裁剪者一丝血，波动走，荡秋千近身，看一下这边威普能否，哎呀，没办法，这想举鞭干什么呢？不是很清楚啊，看一下小小这边要穿三吗？我感觉有机会啊！好，前小跳重腿直接这次到一批裸 A B 的逆向中断，巨人压杀两边搬运，直接时隔带走。带点关注，我们下期节目再见，拜拜！老肖终于成全了啊！